勇气，从此只为另一个人活着。对，三年之前，少君游历人间，无意将护生之术施展在一名人族少年身上。林元叔，我这是在哪儿啊？你就坦白吧。我坦白什么呀？疼死我老人家了。你跟硕玄是什么关系？你说什么呀？我根本不知道你说的是什么意思啊。硕玄是谁？这个药还不交代吗？看来是瞒不下去了。少君，请恕臣下之前失礼。啊？我？齐丫头，其实是我余族少君。余？什么？余？余族？余族是生活在天晴之海的海妖。月姑娘是妖，可小月的身上从无妖气。我余族君上祝羽，乃是上古神兽，从上古存活至今，岂是一般妖族可比？你说齐是你们君上的姑息，那为何你们要丢他在人间？三年，不管不问。少君流落人间。变成一名普通人，是君上对少君的惩罚。惩罚？那，那小月是做错什么了吗？我余族内，有一项禁术，名曰护生之术。若是对某人施展此术，那个人便会失去记忆，而且会抹杀他以前的性格。从那以后，他便要为施术者而活，一生的使命。便是保护师叔长，没有人格，没有记忆，从此只为另一个人活着。对，三年之前，少君游历人间，路过无言村之时，无意将护生之术施展在一名人族少年身上。护生之术一经施展，便无法破解。君上虽然疼爱少君，但少君犯下如此大错，不可不罚。君上就抹去了你的记忆，使你变成一张白纸，在人间好好磨练心性。那个人类少年，难道就是月雄？这三年来，我们也在四处打探月小子的出处，可你的身份和来历十分神秘，至今不曾得知。事已至此，我们只能将少君和你放在无烟村。君上担心你的安危，让我和硕玄暗中保护。那你们有没有找到一个和金昭长得一模一样的人？金昭。君上对少君也十分挂念，我也去。那我们一起。你们都要随妖魔，前往妖界吗？我们首先是朋友，其次才是人与妖的区别。小生，韩江生平时舍不得训斥小秀，要让他知道，小秀不牵挂同伴的话。受责备的可是我，金钊。
如果林渊说，哦，不，林渊说的是真的，那我就是那个让你丢失记忆的原因。对不起，傻瓜，你不是也说了吗？林渊的话也不一定是真的。嗯，大家快看，那是什么？天哪，我没看错吧？天上飘着一座城。你没看错，那便是天晴之海。我们余族人的家，我去叫贤妻和林姑娘。这真的是我的家吗？哎呀，又是你们两个狂徒来我宗坏事啊！现在我就让你们知道什么叫做有去无回。连明主的真相都一无所知，便为了一个。虚无缥缈之物疯狂，惹得同族之间自相残杀，实在可笑。切！为什么说话就拨起耳珠？你还是，起源珠里蕴含人类濒死前的阴暗情绪，你就不怕其承受不住，被起源珠摧毁了神智？我从不做无把握之事。你要做什么？救他。起源宗背后有一个叫横道众的组织，江湖上无人知晓其所在。这么看来，如果横道众跟我们的关系匪浅，那么他们跟天晴之海也肯定有关联。若是如此，那热海便是我们唯一的希望。热海问世。有心之人，自会闻风而动。最后一点时间了，不留给小秀吗？我虽贪万人之生，但却只怕一人之死。他性子那么犟，我真担心他会做出什么傻事来。九泉各有一能，或需要起死回生之法。你若是想哭。千百年来未尽，逞强可不是什么好事，这是你与我说的。